В природе растения сами синтезируют молекулы в ответ на атаки окружающей среды. Каждая часть растения синтезирует специфические молекулы. Используя это свойство, можно заставить растения производить те молекулы, которые наиболее интересны для нас. Стволовая клетка – это неспецифичная клетка, способная к обновлению. У нее есть возможность стать специфичной клеткой любого типа. Этот процесс назван дифференцировкой клеток. Меристемные клетки – это стволовые клетки, обнаруженные в растениях. Они находятся в растущих почках или корневых частях, и их довольно сложно выделить. And uh, it allows uh, to utilize uh, rare and endangered plants that otherwise would not be possible to uh, use for commercial purposes. This process is of particular advantages because the, the uh, biological uh, cycle is uh, accelerated and uh, we can provide a continuous and consistent supply of uh, natural active ingredients according to the needs. And, uh, without uh, being limited by the uh, supply of uh, uh, or the harvest from natural sources. It is particularly interesting that uh, we can use also slow-growing plants uh, as uh, even plants uh, living more than 100 years can be utilized. На этой стадии полученные дедифференцированные клетки могут образовывать как любую часть растения, из которой они получены, так и целое растение. Thanks to exclusive uh, method developed by uh, IRB Bicederma, uh, we can uh, guarantee the uh, supply of uh, fully standardized uh, ingredient uh, and optimized in terms of uh, active component uh, presence. And this allows to uh, have a reproducible efficacy of the ingredient. 
Furthermore, uh, the growth of cells in a perfectly sterile environment guarantees a 100% contaminant-free product, which is a safety guarantee for the consumer. Finally, the reproducibility of the cell line is also guaranteed by the fact that the same cell line is reutilized from batch to batch. And this can occur for a long period of time as cell cultures can be utilized for more than 13 years. необходимо выбрать оптимальный протокол для получения лучших дедифференцированных клеточных линий. Далее биомасса увеличивается с целью увеличения количества клеток и их производительности. Самая трудная часть работы включает оптимизацию таких параметров, как биологические, биохимические и физические, необходимые для максимального производства клетками молекул, наиболее интересных для нас. Bioderma has developed several cell lines. More than 100 different species have been utilized and have adapted several different protocols to maintain and grow these cell lines. This allows the possibility to provide the biggest callus cell bank available for industrial purposes. Furthermore, we have also developed a unique preservation method that allows to have a long-term storage of the cell cultures and as well provides the possibility to register in a cell bank and have a patent coverage for the cell lines and is a valuable promise for future active ingredient development. Oh.